One leg stayed inside this glass couple. He was holding her leg with her other leg that was in this glass coppola, there was a small little window, sneaking out of the window, waiting about half an hour to get the right light <laughs> to make a picture of this popple. And if you come closer and you see then this uh, handcraft, what amazing, this is just incredible how it, this was done perfectly. All these parts of the popo of the backside of a of a putti, it's a puto and a puto, the little toes, toenails, everything. It's made nobody sees that. Thank to Christina. <laughs> now you can see the most beloved popo. Of course it's not always possible to be prepared. If there is a, a guest uh, performance coming to Bucharest. You don't know what they are playing, there's no information or less or not enough information. It's, a, for example, an, a plane, a new plane, a different language, there's no translation. You can't prepare. That's normal. And if you believe that Christine is always taking five weeks rehearsal time before she's taking one picture, this is also not always happened. Um, of course, she does compose some of her pictures. When we're walking around, I know she's always photographing a wall, uh, uh, an advertisement at the wall, a lamp, me with a lamp, the lamp without me. And then in the evening, she shows me the pictures. And yeah, and sometimes she says, go a little bit left. Uh, sorry, yeah, click, click. And then in the evening, she shows me the pictures. And I thought she, uh, three or four times I'm part of, of the image. No. I, I didn't realize that minimum 20 pictures are me. I've never realized that she was taking a photography of me. So this energy she had on stage, I, I have it with her on the streets in everyday life. But she's also composing. She knows the possibilities where she can say, no, nah, this is not perfect, this is uh, something for me, I need it like this, I need it like that, and she's composing. But the chance to get into a subject, she's never leaving that out, to get more information about the surroundings. The two actors in the room, they know this feeling that we are not only actors on stage, which doesn't mean we are actors in life, but we have our handcraft, and one of our most important handcraft is we do it consciously and unconsciously, we read bodies, we read the body language all the time. Sometimes I tell Christine, I'm tired. She says, ah, you've read too much bodies. I said, yes, it's so many interesting talks I, I could follow. And then in the second step, I take into account to the body language, the surroundings. But Christina sees the body language and the surroundings at the same time. Have you seen the house on the high house? It was a common saying. Everybody in my generation knew the house of the high house. So she was uh, informed by Madame Fred. So Christine knew whenever there was a chance to get on the roof and be a witness, a witness of something very special. And what I've learned from Christine, the connection between my profession and her profession is to get this one moment. This one moment you can't repeat. If you are an actress, if you are a director, you know the way you did it now, you can't do it the same tomorrow. You try, but it always will be a little bit different. And if you catch that one moment, it's, it's, now I need your help because I don't know this in English. Verdichtung des Moments. Die Verdichtung. Consolidare. Yeah. Yeah. Consolidare Moment. Yeah. <laughs> <laughs> and this is something we have in common. Because we as a theatre actors, when we, when we heard uh, tomorrow we have the rehearsal of these photographers, everybody went to the ensemble. Why? Can you imagine? I will tell you. If you are a main actor in the play and the photographer is here, you want to be in a good state. You want to look good. You want to be, you want her to get you in a very emotional moment. If you are not one of the main characters, you try to be close. 
That looks like a figure of in the face, a figure of Arthur Schnitzer plays. I don't know if you if Arthur Schnitzer is known here. He was very famous for the Austrian theatre world and not only for the theatre world. He, she really does have a face like a typical Schnitzer figure. This is Madame La Rumor, yeah. the goddess of rumor. And she needs to be restored. Madame Krebs called Madame de Grand C. You think, I have to be up at the but you want to join. And Christine joined, joined for nine hours because this goddess is upon a huge big stone thing inside our stone balls. They had to empty everything unless it was able to be transported from that up here. And she catched that moment. It's a time there was no Photoshop, there was no digitation. This is the one moment where you say, that comes never back again. Yeah? And that was taken because she was there for nine hours. Here is also the part of the whole book. Here you see the fortune. She, you can't see the goddess of, of Roma because it's right behind the eagle. And this is the most beloved pop of all Vienna. But except those people who have the book, nobody has ever seen those pop Cucu de Praline. This is also Hofburg. Uh, it's, it's one of the, in, this looks inside one of the interior places. You see the front, if you're lucky. And she always wanted to see what's behind, how does it look like? The top of roofs in Vienna, and said this would be actually a good place to show the theatre of the roofs within a theatre festival. And I think you are absolutely right. You did a wonderful job. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. I don't. Are there any actors or actresses in the room? Ah, then you might know the feeling what I always have when it's a oh two. Ah, we are still in a minority, but we are important. Yes. Right. Um, I don't know how you felt. I said it already yesterday. But for us, for me. Every rehearsal with the photographer was a lost rehearsal. If you're a main character, you want to be in the right spotlight, you want to look good, you want to be in the, your best expression. Yeah, if you're not a, one of the main characters, you try to be as close as possible to the main character, to be in the picture, in the image too. And you're not really rehearsing. And it's a lost day of rehearsals. Uh, we rehearsed Casimir and Caroline by Eudon von Horvath, that was uh, playing Caroline, and in our program heft, which was planned, not printed yet, our director said, I want to have this picture. And I look at the picture and I said, wow, it's great, it's fantastic, it matches perfectly to the story. I said, is he 
says, of course, this is Christine de Grancy. <laughs> and I said, who? He looked at me as if I'm deaf and stupid, not knowing her. But I have to admit, I was 30, I didn't know her. 29, okay. Won't help anymore. Um, <laughs> and then I got interested. And then I saw this same picture in Paris again. I said, I got to meet, I got to meet this lady. We met, we became friends, and um, I was very much honored by her to be the um, editor of these two books for her. This is a, a hobby I do, but not I, with a little bit of talent, I think. Um, and <coughs> the, the way she started photographing in the theater is unbelievable. The two colleagues of mine will agree completely. Just imagine you're rehearsing, and all of a sudden, the photographer is jumping up on the stage, standing here, standing there, standing in front of you and taking pictures. No, I would say, go, and the director would say the same. No, it happened not like this. When Christine was invited by a very famous Austrian actress, they were friends, to make some pictures at the Burgtheater, which is our biggest national theater in Vienna, because the director of the theater, who was at the moment directing Maxim Gorky's Summer Guests, um, was looking for somebody else, not this style, typical style, you know. Oh. Click, click. Oh. Click, click. No, he wanted something different. And so uh, Erika Bruha, this famous actress, she said, well, I know someone. She is very special. Yeah, she shall come. She said, no, I'm not coming, only if I can read the version you made of the play. Usually we know that, that they shorten the play or they, they mix it a little bit different. She wanted to really read the version of some of Maxi Gorky's summer guests in the way the board theatre was rehearsing it. Very unusual. Very unusual, because sometimes photographers appear and they don't even know, and then in Vienna, who is the main character of the play. And uh, so she, she read the play, she sat there for one rehearsal day, two rehearsal day, three rehearsal, three rehearsal days, and after the fourth, the director turns to her and says, Madame Christine de Grancy, don't you want to take some pictures? She says, no, no, wait, wait because she was listening to the critics too. That means that she, was, she had the, the chance to realize the, the walk, the path of your soul, developing a character. And when she had the feeling, ah, now they, they reached part of what the director said or what she or he, the actor, the actress said, and now I catch it. And she jumped on the stage and started photographing. And I said, they didn't push you on from the stage. She said, no. And the nicest um, feedback ever to get for this work was one of the famous Austrian actors said to her, after doing rehearsals one week with her, taking pictures on the stage, it was the dress rehearsal just before the opening night, before the premiere, and she was not taking any pictures anymore. The actor said to her, can't the director put you in the play? We are going to miss you. The idea behind was that she didn't disturb, but she put some energy on the stage. And when she left, this energy on stage was missing. And this is, I think, one of the nicest compliments and feedback you can give to a photographer. And uh, she always became part of the ensemble. That every actor I was talking to from that time, everybody said she was part of our ensemble during this part of period of time. Now, I introduced her, I gave you an idea about how she was working, and I now give the floor to Madame de Concy. <laughs> I mean, this time I was young, yes. I was how a kid, I moved how a kid, and Can I fall in love in this to, to be in this work. I will speak in German because I'm now really tired. So big impressions from Bucharest. <laughs> and thank you that you are doing it. Good. Um, 
maybe you have passion because she taught all what is necessary. <laughs> oh my God! <laughs> it is, yes, I'm so thankful because uh, in last year we have this big exhibition our at the museum. Uh, some journalist come, came and asked me, and a journalist in Kamo fragte me, uh, ob ich nicht gerne auf der Bühne stehen würde. Da sage ich, was glauben Sie, warum ich hinter der Kamera stehe? Ich glaube, Fotografen, die meisten Kollegen sind eher schüchtern. Die Kamera dazwischen ist, kann eine Waffe sein, kann ein Spielzeug sein, kann etwas wirklich wunderbar verbinden. Aber ich glaube, wir stehen nicht gerne vorne, vor allem in der Reportage. Übersetzung zu lassen. Anul trecut, în urma unui festival, de, la o expoziție muzeală, am fost întrebată de o jurnalistă dacă nu aș prefera să mă urc și eu pe scenă. Și atunci am întrebat-o retoric de ce credeți că mă aflu tot timpul în spatele camerei. Bănuiesc că și dumneavoastră, la fel ca mine, noi, în general, speța fotogra domeniul fotografiei, suntem persoane timide, iar camera care se află între noi și obiectivul pe care îl filmăm poate să servească în diverse metode. Poate fi o armă, poate fi o jucărie, poate să unească uh, lucrurile într-un mod minunat. Dar fi ce ne faci Wie gehst du prinzipiell mit der Situation Bühnenlicht um? Da ist manchmal Probenzeit und dann ist es dann schon in Kostüm und Maske, also wie Vorstellung. Das sind ja auch unterschiedliche Lichtverhältnisse. Weil du hast, es gibt die, die Zeit der Proben und dann eben wie schon Vorstellung, unterschiedliches Licht. Wie gehst du mit Licht auf einer Bühne um? Așa da, da eu o întrebare pentru tine, Cristin, cum îți procedezi în ceea ce privește ajustarea luminii? Pentru că întotdeauna există o lumină diferită atunci când, suntem, când există probele, când se efectuează probele pe scenă și cu totul altceva în momentul în care există reprezentarea cu costume. Deci cum îți ajustezi uh, instrumentele de lucru uh, din punct de vedere al luminii? Direktor Penning gab mir, das ist ein wunderbarer, wirklich Regisseur, aber auch eben Tanzdirektor, gab mir, hat wirklich verstanden, dass es mir in der Arbeit jetzt nicht nur oberflächlich von einem gelungenen Bild, von den Schauspielern und der Szene, sondern dass ich dieses ganze Leben und das Theater äh, gerne einfangen möchte, eine Geschichte erzählen, wie so ein Stück entsteht, in der Kollegialität der Menschen miteinander, aber auch im Hintergrund die Sicherheit, dass ein Schauspieler am Abend da stehen kann und das Kostüm sitzt und äh, die Requisiten stimmen, dass das alles erzählt zu dürfen, das hat er verstanden. Ich glaube, er hat sich da gar nicht beeingemischt, er hat mich überall hingehen lassen, in die Schneiderei, in die, in die Licht, in die Requisiten, also alles, was möglich ist, was ist Theater, für mich war das eine Entdeckungsreise, Weil nur ablichten, das wollte ich nicht. Seine Chance zu übersetzen. Ja. <lacht> Um, regizorul Benning, care este un regizor de teatru minunat, dar și un om de teatru fantastic, a înțeles că munca mea presupună mai mult decât a găsit un corect de lumină. Că, practic, eu trebuie să surprind și viața din actul teatral, povestea din spate, nu numai cum cade lumina pe persoanul, personajul respectiv sau pe costumul respectiv, că am dorit să surprind și momentele de colegialitate, de pe scenă, faptul că actorul trebuie să se simte în siguranță atunci când performează și când poartă un anumit costum. Așa că respectivul regizor mi-a acordat acces peste tot, în toate spațiile care țineau de teatru, și la cultură, și în partea de recuzită, astfel încât să pot să am acces la toate unghiurile. Iar pentru mine acest lucru a fost o adevărată călătorie de descoperire. Vreau uh, noch zum Licht, das ich gefragt habe. Das Licht, Oberlicht, ist katastrofal, aber ich hatte ein inneres Stativ, ich konnte wirklich und wir haben damals noch Filme gepusht, das ist jetzt für die jungen Menschen wahrscheinlich gar nicht mehr nachvollziehbar. Das sind hochtermale Filme. Și mai menționez la propos de lumină, pentru că am fost întrebată sub acest aspect, lumina din timpul repetițiilor era îngrozitoare. Aveam un stativ cu care lucram, 
trebuia să schimbăm foarte multe role de firm, un lucru care poate pentru generațiile tinere nu mai este de actualitate. Existau pe atunci firme cu o, o granulozitate foarte mare. Vielleicht hatte ich diese Empfindlichkeit für diese unterschiedlichen Augenblicke zuvor. Ich komme ausgebildete Keramikerin, ausgebildete Grafikerin, habe zehn Jahre als Artdirektorin in einer, Werbe einer deutschen Werbeagentur gearbeitet. Und diese gestellte Fotografie hat mich irgendwann wahnsinnig gelangweilt. Și uh, o altă provocare a inclus bine și din faptul că fundalul meu profesional este de ceramistă, de artistă plastică, de asemenea am lucrat și în cadrul unei agenții de publicitate, în calitate de director de altar, și faptul acesta de a sa mereu într-o poziție cu camera de administrativ, într-o poziție fixă, mă plictisea în lor. Die damals, ich wäre jetzt von den Jahren 79, 80, wie, wie sich diese Wohlhabenheit Gott sei Dank entwickelt hat, aber gleichzeitig ein für mich sehr verzerrendes Menschenbild entwickelt hat, ähm, war, das, war das Theater ein unglaublicher Anstoß zu begreifen, was der verdichtete Augenblick ist. Dichtung, auch im Deutschen die Poesie. Ähm, die, um das einzufangen, eben auch um diese Ängste, um diese groben Ängste, um diese Phasen, wie entsteht etwas, das einzufangen, das war einfach toll, dass mir dieser Theaterdirekt und Regisseur diese Möglichkeit gegeben hat, in, mich in die Richtung dann extrem weiterzuentwickeln. Ich bin wirklich Reporterin geworden, in diesem Sinn mitzubringen, was sehe ich, was erlebe ich, wie erlebe ich es, wie stehe ich dazu, Und damit auch ein politisch sehr wacher Mensch. Ich danke der Werbung viel, sie hat mich aufgeweckt, zu begreifen, wenn wir mit diesem Thema nicht gut umgehen, sind wir wieder in der neuen Gefängnissituation. Activitatea de fotograf teatral a fost să încerc să trec dincolo de această, să spunem, închidere sau etanșeitate a privirii să, a, a actorilor, a celor de pe scenă. Să pot să privesc dincolo de, a, de, această, de această perdea, de această cortină, să pot să surprind cu camera diverse emoții, sentimente, frica, um, Efectiv, să pot să intru în poveste și să trăiesc și să descoper și eu tot ceea ce se află în spate și, în același timp, și inclusiv din punct de vedere politic, ca să spunem așa, să devin mai conștientă de ceea ce se întâmplă în jurul meu și mulțumesc, practic, activitățile sunt recunoscătoare pentru activitatea pe care am avut-o la Agenția de Publicitate respectivă. Am învățat foarte multe lucruri acolo despre mediul învățător, și despre cum, dacă nu suntem atenți și nu suntem conștienți de anumite lucruri, putem deveni captivi într-o închisoare proprie. Dieser wunderbare Mensch, Arten Benning, hat eine Direktion geführt, da war Europa noch geteilt, da gab es noch den eisernen Vorhang. Und er hat zum Beispiel Václav Havel immer wieder am Haus gespielt, wenn der gerade wieder in Mundnabe gefallen ist. Schon ein Erlebnis, in so einer Zeit mit so einem Menschen zu arbeiten. Dann gab es noch einen Kulturaustausch zwischen der Sowjetunion und der Österreichischen Republik, Staatsgastspiel, diese Sommergäste, Goethe's Evigenie und Nestroy wurden eingeladen, am Machat-Theater Moskau zu spielen. Das war also meine erste Begegnung auch mit Russland. Și um, activitatea acestui minat regizor Achim Benic se distinge prin faptul că s-a încercat o punte, la, să se construiască o punte la prima respectivă. La momentul la care eu am fost angajată, exista încă cortina de fier. Existau foarte, cu toate acestea au fost foarte multe experiențe pe care am avut șansa să le trăiesc. Exista un schimb intercultural între Uniunea Sovietică și Republica Austriei prin care diverse artiști jucau și asta făceau din de experiențe, de exemplu, se juca Ifigenia cu Gâte sau uh, oaspeți de vară, 
Nestojíš. Nestojíš. Ja. Und in Folge dieses Staatsgastspiels ist in mir auch familiär eine ganz große Frage aufgetaucht. Bin ich bin wieder ins Politische, bin auch schon immer da, aber jetzt in die Sowjetunion gekommen zu sein und diese ersten Begegnungen zwischen diesen beiden Ländern, wo Österreich, weiß Gott, mit Deutschland eine schreckliche Rolle gespielt hat. Mein Vater hat Stalingrad überlebt, ist aber drei Wochen vor Kriegsende gefallen. Ich hätte viele Fragen mitgehabt. So komme ich nach Russland, das fühlt wieder etwas auf. Practic această experiență pe care am avut-o și faptul că am cunoscut că Uniunea Sovietică a reprezentat uh, o nouă arie de cunoaștere pentru mine, faptul că am putut să văd practic și să înțeleg mai bine raporturile de atunci, Austria și Germania, la prima respectivă care, după cum știți, au jucat împreună un uh, rol destul de uh, putremurător în istorie. De altfel, tatăl meu a trăit evenimentele de la Stalingrad, a participat în război și a murit cu trei săptămâni înainte de uh, încetarea războiului. Das weckt einen Menschen auf, einen jungen Menschen und, und man begreift auch, zu erleben, da hätte man viel zu erzählen, also ich komme jetzt auf den Punkt, was zum Beispiel für die Fotografie für mich dann so wesentlich geworden ist, zu begreifen, alles was wir tun, ist ausschnitthaft. Welchen Ausschnitt wähle ich? percepția conform căreia noi în calitate de, pentru noi în calitate de fotografie este esențial să înțelegem că tot ceea ce facem practic reprezintă fragmente. Și atunci întrebarea care se pune este ce fragment aleg să surprind. Da, fi văzut? Da. Yeah. Um, through the work with Christine there is something I've learned about uh, responsibility. If you, as a photographer, work with theater people, what is your aim? To catch a very special moment, to catch a good expression. And your talent, your craft, your abilities, take care of the perfect light, the perfect moment, to catch that. And this output of your work, of this portrait, of this whole figure, is a presentation to the world. If you, as a photographer, don't feel, don't know the story behind the figure and the actor, you are probably given an image which is far away from the truth. This is a kind of responsibility I, I think photographers should take care of. It's like with documentary films. If you show one specific anger on a problem, the public looks at this specific spot as if it's the whole. But if it's just, it's just a part of it. And this awareness as a photographer is so important. Me as an actress, I love to work with Christine and some of her colleagues, just very few, who take this responsibility because they will always find the moment of the truth. And if they, and I, I heard that from Christine, you're not in the figure right yet, I come back tomorrow. And she was right. If she had taken a picture because the light was perfect, but me not, I wouldn't be happy with that picture, that that would be the presentation to the public. So, I, what I su may suggest, if you have the time to read the play, the chance to read the play before you take the pictures, even if you know the play, remem remembering, and if you have the chance to watch a rehearsal or two, you catch pictures, images, which are coming a little bit closer to the truth. And this is the kind of responsibility I aim for everybody in every profession, but in this case, especially for me as a photographer.
was du das alles ungefähr mit, mitvollziehen ja, ja. kannst. Also die Verantwortung, dass du mich, das ist mehr als die Schönheit, sondern die, das, was dahinter, was du schon gesagt hast. Ja, ja und dass auch die Situation in Österreich in dieser Zeit hat die Fotografie einen ganz, ganz niedrigen Stellenwert gehabt. Ich weiß nicht, wie das hier in Rumänien die Länder im Osten hatten Fotografie, so ich auch in Russland bestanden, eigentlich einen anderen Stellenwert, im Westen sowieso. Und ich habe 81 einen Vorschlag von einem Dozenten der Universität bekommen, Kommunikationswissenschaften, Fotografie zu lehren. Nu știu cum era, cum este situația la dumneavoastră, dar la vremea respectivă, când am început, fotografia ca artă avea, nu ocupa un loc foarte de prim rang în domeniul artelor. De fapt, aceea situație se regăsea în statele din estul Europei, mai puțin în Rusia, acolo exista, se acordă altă valoare arte fotografice, în vest, în occident, oricum, situația era alta. Dar în aceste condiții, în 1981, un lector al Universității m-a întrebat dacă nu vreau să predau în cadrul Departamentului de Științe ale Comunicării un curs despre fotografie. Ja, und in dieser Zeit, ähm, sage ich zu dem, ich war mein ganzes Leben eine Rebellin, von der ersten Volksschulklasse an, bis äh, nicht Matura machen, die erste Volksschulklasse wiederholen, lieber meine Umgebung kennenlernen, spazieren gehen, meine kleine Stadt Graz, Kennenlernen war mir wichtiger als eine krantige alte Lehrerin, jeden Tag zu besuchen. Da. Și prin ceea ce mă privește, eu oricum am fost o rebelă, din plate din clasa în întâi de școală primară și până când am dat bacalaureatul am și repetat clasa de altfel, pentru că preferam să mă plimb pe stres decât să particip la ordine unei profesoare SNTV și complet obtuze. Am preferat să vă mulțumesc pentru mine în prenurile micului la orășel graț. Und man muss sich vorstellen, ja, ja. Welche Klasse haben Sie nachgeholt? Gleich die erste. Die erste. Ah, prima. Die prima Klasse. Die erste Klasse. Wo ich spazieren gehe. Wenn du mal präferierst, dann darf ich mal eine Klasse partizipieren. Und es äh, hat Erfolgen, aber macht nichts. Ja, aber es hat Ja, das war dann für mich. Ich sage, wie kommen Sie auf die Idee? Nicht? Also, ja, wir kennen Ihre Fotografie. Die Kommunikationswissenschaft hat kein einziges Buch über Fotografie, theoretisch oder hervorragenden Meister, gehabt. Und ich bekam dann den Auftrag, pro Semester 25 Bücher zusammenzustellen und der Bibliothek, dass die Bibliothek das dann aufnimmt. Și când mi s-a propus să preiau acest post, la vremea respectivă, în Departamentul de Științele Comunicării, nu exista niciun fel de material de documentare cu privire la fotografie. Am primit, practic, sarcina, printre altele, de a compila peste 25 de cărți pe semestru, pe care să le pun la dispoziție la Biblioteca Universității. Na, ja, gut. Und das habe ich drei semestre gemacht, als es schlecht bezahlt, aber feuer gefangen, weil ich noch viel tiefer in die gesamte Theorie hineingegangen bin, als man das normalerweise so macht. Oder wir damals zumindest, vielleicht ist die Ausbildung heute da besser. Und nach drei Semestern hatte ich kein einziges Buch, aber ich habe eine ziemlich gute Bibliothek, schon immer mein Geld, was ich ein bisschen hatte, in die Bücher gesteckt und bin dann mit einem Koffer zu den Studenten und es sollte auch ein Tagesbuch, Dich Projekte geben, damit man natürlich seinen Vortrag leichter halten kann und die Konzentration der jungen Leute, auch die gab es nicht. Jetzt sind diese Bücher von Hand zu Hand gegangen. Also man musste damit lernen, umzugehen. Also ich, bin immer einen, ich bin einen eigenwilligen Weg gegangen, für mich zu lernen. Und ja, bin ich auch noch dankbar. Am, am preluat acest post și am activat acolo timp de trei semestre, fiind foarte prost plătită, însă a fost o șansă pentru mine să acumulez foarte multe cunoștințe din punct de vedere te teoretic. După aceste trei semestre, tot nu reușisem să compilez sau să creez un material nou, însă reușisem să-mi creez o bibliotecă destul de consistentă, cu multe materiale, pentru că a trebuit să investesc mult în documentare, și m-am prezentat, mă prezentam la cursuri în fața studenților cu un bagaj plin de materiale, plin de cărți, pe care, practic, le aduceam pentru ca aceștia să le poată consulta. 
Deci am pornit pe acest drum de bună voie și pentru a mă învăța pe mine și încă fac acest lucru. Vielleicht darf ich das für meine Seite jetzt abschließen, weil so ein Leben ist lang, 80 Jahre, da kann man, könnte man erzählen bis heute Abend noch. Ich will aber noch was von Bukarest sehen. Dar, ca să, pentru că, da, o viață de 80 de ani este una lungă și aș putea să vă povestesc că până seara târziu tot felul de întâmplări și nu aș vrea să răpesc timpul dumneavoastră și nici a mea m-aș dori să mai vizite și București în timp. Vreau? Das Fantastische ist, dass man irgendwann drauf kann, jeder hat seinen eigenen unverwechselbaren Weg. Die Familie, das Umfeld, wir waren Flüchtlinge nach, von Deutschland nach Österreich gekommen. Also das alles prägt, ob man sehr katholisch oder evangelisch ist oder Antinazi, das alles prägt. Und deswegen ist, wie ein wunderbarer jüdischer Weiser mir mal gesagt hat, Vergleichen ist Sünde, aber es ist eine... Aufforderung, dass jeder seinen ureigensten Weg findet und damit auch seine innere Kraft, sich auszudrücken mit seinem Werkzeug, das er eben hat, und seine Geschichten zu finden, auf die er zählt und die Menschen dann erreichen können. Pentru a conchide, ceea ce găsesc fantastic este această unicitate a noastră. Faptul că pentru fiecare dintre noi există un anumit drum, Uh, o anumită cărare care se conturează și uh, în funcție de originile pe care le avem și pentru familia noastră, faptul că am venit în Germania, în Austria, că am, uh, avem un anumit fundal uh, religios și așa mai departe, aș cita cum un uh, citate vreiesc și anume a compara este un păcat și așa și este pentru că uh, în unicitatea noastră trebuie să ne găsim această forță interioară de propriile noastre instrumente. Vielleicht darf ich meines jetzt abschließen mit wirklich einem ganz großen Dank zwei Menschen gegenüber, der Dame zuerst, auch wenn sie eigentlich der Gastgeber wäre, Mercedes, die so insistiert hat, dass meine Arbeit, Theaterarbeit herauskommt und natürlich die Götter zum dritten Mal in, in erweiterter Form und Und dass ihr zwei zusammengefunden habt und da eine ganz, ganz feine, subtile Ausstattungsform. Ich danke, danke wirklich herzlich. Ich möchte euch sehr gerne bei einer Mulzumie, in dem Moment, zu den zwei Personen, die haben auch gesagt, dass das Event möglich ist, in dem Moment, zu den Zeit, weil ich habe insistiert, sehr viel bei dieser Exposition, und auch bei der Editarie für die dritte Woche an dem Moment der Fotografie des Präsei. Și bineînțeles, gazdei noastră, domnul Popov, pentru faptul că au organizat într-un mod atât de frumos și au prezentat atât de elegant și subtil tema aceasta. Ai trei dintre care te-a spus România este un lucru fascinant cu un bătăpuc. Ganz în urmă, este un lucru de aici, este un lucru de aici, este un lucru de aici. Insistiert, eine Schallplatte von Maria Tanaso zu, zu bekommen. Das war 1979, das ist eine lustige Geschichte, aber ein anderes Mal. Mhm. Das zweite ist Panaiti Strati, ein unglaublicher Erzähler. Mhm. Ja, und Bram Kusch natürlich, äh, dieser Bildhauer, war in diesen jungen Jahren für mich maßgeblich, eigentlich immer hierher zu wollen, aber Irgendwie hat mich das Weg wieder, das, der Lebensweg wieder immer andere Wege geschickt, aber ich bin froh, dass ich jetzt hier bin. Drei Lucruri, ja, aș vrea să vă mai spun, care mă fascinează la România. În apropierea Palatului Belvedere se află și ambasada României în Austria și îmi aduc aminte că am solicitat pentru prima dată când am intrat în ambasadă, în anii 70, un disc al Mariei Tănase. Apoi Panaiti Strati, care este un povestitor incredibil și nu în ultimul rând Brâncuș, ale care opere chiar îmi doresc să le văd. Niciodată nu am găsit însă posibilitatea să fac acest lucru mereu Existat alte drumuri, alte lucruri care s-au întâmplat.